एवरीवान वेलकाम बैक टू माई चैनल आशा कर तुम्हारा सकले खूब भलो आची तो देखते ही पाच मजा कर दिनगुल्लो काटिए भलो आची ता चलो आप बैरिए पड़े वागा बड़े दिखे रवना दिए जालियान बाग घोरा गए एजे दुटो और एख् जागा बड़ा तो चलो चलो बड़िए पड़े वागा बड़े दिखे और बहरे तो विशाल गरम बहरे घुरे ना माथा भाथा धरे गत बहरे गरम और गाड़ी भेतर एसि चलते भलो लगे क्योंकि जख ही बेरो मैंने विशाल गरम लागजे और माथा भाथा धरे गम गरमे और ये मंदिरे जावर पथे मंदिर पड़े तो ये मंदिर तैरी हो वैष्णव देवी अनुकरणे ता चलो भेतरे जावा जा गए देखी जुतो फुतो कथा रखते हैं कि भाव ढुकते हैं ना ढुकते हैं देखी और सत्य कथा बोलते वागा बोर्डर ताड़ी जी ना पोछाते परि क्यों हमारे पैरेट चालू हो जाए बसार जगह ठीक मतन पाबना और हमार मे क्यों लास्ट वो बैगट के जर जो तुम्हारे बार बार को देखा चलो कैमरार सामने तो यही हे मायर मंदिर क्यों मायर मंदिर के जुतो रखार जैगा विशाल दूरे जान तो और भेतरे ढुकनी एम अनेक बेला शपिंग करते करते जालियान बाग घूरते घूरते भेतरे घूरलम ना बहरे थी माँ के दर्शन कर लम नमस्कार कर निल एखान एक जलर बोतल बोतल के निल जा मंदिर पड़े एक मायर मंदिर तो ये मंदिर ठीक हमें बोलते पर विश्लेषण करते पर तब मंदिर घरे जाए जावर पथे तब ये मंदिर पास ही जुतो रखार जैसे बस दूरे जो है ना तर भावल कि एखे एक बार माँ के दर्शन कर जा मंदिर भेतर तो देखे जा और वैष्णव देवी माँ के दूहजार कूड़ी साले जो काश्मीर गेल तक घुरे एसलम माँ वैष्णव देवी मंदिर दर्शन कर माँ के दर्शन कर भगवान जो डाक थे तेल निश्चय आबाद जाब भगवान कृपा ता चलो एखे जुतो पुतो रखा हो गए गौतम हाथ धुए निल भेतर दिखे जा भेतरे मंदिर दर्शन करी तुम्हरा दर्शन करो ता चलो जावा जा भेतरे देखो एखे खावा दावा हिल एखे भगवान प्रसाद दिखिल सबा के रुटी तरकारी दिखिल तो अभी गौतम के बल्लम एखे खा तो गौतम बलो ना दोपुर बलार टाइम तो रुटी खाव ना गैस होते एम सकाल बेला लुसी टसि खेती तर और मंदिर देखो कि सूंदर सजानो गोछानो कि सूंदर चारिपाशा कत सूंदर मान देखे चोख जुड़िए गल और सत्य कथाई जे मैं देखे मनटा मन प्राण जुड़िए गल और कि सूंदर देखो बेलुन टेलुन दे सजानो रही है किद आगे नवरत्र गेलो तो यत सूंदर सजानो हो चलो मंदिर भलोक दर्शन कर निल छोटो मे तो खूब आनंदे नाचसे क्यों मंदिर एतटाई और भलो लेगे भेतर तो यतटाई ठंडा खूब ही भलो लेगे तब मंदिर बेपारे विश्लेषण जेहतुक भलोनाई मंदिर बेपारे तरह भूल भाल बोले तो लाभ नहीं तई ता चलो भगवान सब ही एक ही नमस्कार कर निल नमस्कार कर बड़िए जाए वागा बड़े दिखे और जे तो अनेकटाई समय लागे तर आगे थकते बैरिए जाए कारण एखन तो दोपुरे खावा दावा है लाच है लाचटा करी तर जाब ता चलो बाच्चा दो खिदे ले गए खिदे ले गए एब जुतो नहीं ता चलो एबार वागा बॉर्डर दिखे बैरिए पड़ल और आप परिवार सबा खूब एक्साइटेड देखार जो पैरेडा तो आगे लाचटा करब तर जब और गौतम तो खूब माथा जंत्रणा कर चुप कर बस एक धाबाते इसी ताबाटा ना कि खावा दावा खूब भलो ता जेहतु हमार मेरा मैं निमिष खाने जेहतु गोल्डन टेम्पल पास निमिष खाचीम तर ओरा खाना बोले बोलो जेखने मैं नन भेज पावा जाए सरम दिखे कौन एक दाड़ान तो उन्नी धाबाटा दाड़ी से धाबाटा खावा दावागुल सत्य खूब भलो 
তা এখানে আমার দুই মেয়ে নিয়েছিল চিকেন বিরিয়ানি আর গৌতম নিয়েছিল ছোলে কুলচে আর আমি নিয়েছিলাম বাটার নান তা এত সুন্দর বিরিয়ানিটা খেতে ছিল তা আমার ছোট মেয়ে পুরোটা শেষ করতে পারিনি আর বেকার বেকার আমার নানটা নেওয়া হয়েছিল নানটা লাস্টে আমাকে প্যাকিং করে নিয়ে আসতে হয়েছিল তারপরে দেখো ওয়াগাওয়ারা যাবে বলে আমার দুই মেয়ে গালের মধ্যে হচ্ছে কি পতাকা আঁকছিল আমাকেও বলেছিল আঁকতে কিন্তু আমি এতটাই ঘাম ছিলাম যে আমার থাকবে না যার জন্য আমি আর গালে আঁকাইনি তা আমার দুই মেয়েকে ছিল আর খুব ভালোও লাগছিল জানো তো যখন দেশের রং গায়ে লাগে সত্যিই সুন্দর লাগে তা দেখো কি সুন্দর আঁকছে দাদাটা আর খুব সুন্দর লাগছিলো দুজনকে তা চলো এইবারে আমরা ফাইনালি বেরিয়ে পড়ব তা এখানে দুই মেয়ের আঁকা হয়ে গেছে আর দুজনেও খুব এক্সাইটেড যাওয়ার জন্য তা বেরিয়ে পড়ি আর দেখতে দেখতে প্রায় অনেকটা কাছেও চলে এসছি আর দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছ দুই দেশের পতাকা লাগানো রয়েছে আচ্ছা চলো এখান থেকেই শুরু হলো আমাদের ঢোকার পথ ইন্ডিয়া পাকিস্তান বর্ডার তা খুব অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল ওয়াগা বর্ডারটা একবার প্যারেড দেখব তা যখন আমরা জম্মু কাশ্মীর যাই তখন আমাদের পাঞ্জাব যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের সেই সময় কি হয়েছিল একটু অসুবিধা হয়ে গেছিলো বলে আমরা পাঞ্জাবটা ঘুরিনি আমরা জম্মু কাশ্মীর ঘুরে বাড়ি চলে গেছিলাম তাই আলাদা করে পাঞ্জাবে ট্যুর করতে এসছি তা পাঞ্জাব ট্যুরে এটা লাস্ট স্পট এটা আমাদের তা ওয়াগা বর্ডার ওয়াগা বর্ডারে আমরা ঢুকে গেছি এবারে আমরা যাব গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায় ওখানে আমরা গাড়ি পার্কিং করে তার ভেতরে যাব আর দেখেই বুঝতে পারছো প্রচুর ভিড় হয়েছে আর কত মানুষজন ঢুকছে দেখো আর আমাদের গাড়ি পার্কিং করার পর আমরা ঢুকবো তা চলো কেমনভাবে যাই না যাই কতটা এনজয় করি না করি তোমরা আমাদের আমার সাথে থাকো দেখতে থাকো স্কিপ না করে চলো এরপর আমরা লাইন করে ভেতরের দিকে যাব তা মেয়েদের লাইন এখানে আলাদা ছেলেদের লাইন আলাদা তা গৌতম ছেলেদের লাইনে চলে যাচ্ছে আর আমি আমরা মেয়েদের লাইনে চলে যাব তা চলো আস্তে আস্তে করে লাইন দিয়ে ভেতরে ঢুকি তা মেয়েদের লাইনটা জানো তো তাড়াতাড়ি করে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু ছেলেদের লাইনটা একটু সময় লাগছিলো ক্লিয়ার হতে তা মনে হয় ছেলেদের লাইনটা বেশি ভিড় ছিল তা আমার ছোটো মেয়ে জানো তো ভুল করে বাবার সাথে চলে গেছিলো তা ছুটে ছুটে আমার কাছে এসছে তা চলো এবার ভেতরে যাই আস্তে আস্তে করে তা এখানে ব্যাগ ট্যাগ চেকিং হবে পুরো বডি চেকিং হবে তারপরে ভেতরে যাব তা বাইরে গিয়ে আমরা একসাথে মিট করে নেব তা এই দিদিটা যেন তো বড় ব্যাগ নিয়ে এসছিলো বলে ওকে তা বের করে দিয়েছিলো ব্যাগটা বাইরে রেখে আসার জন্য বাইরে ক্লক রুম আছে রেখে আসতে পারে তারপরে দেখো আমরা এবার এন্ট্রি গেট থেকে ঢুকছি তা দুই দিকে এন্ট্রি গেট ছিল দুই দিকেই ভিড় সমান ভিড় আর এখানে এত ভিড় মানে সিঁড়ি চোখে পড়ছিল না মানুষের মাথায় দেখা যাচ্ছিল তা এখনও রোদটা কমেনি কত রোদ্দুর দেখেছ আর স্টেডিয়ামের ভেতরে আমরা বসিনি প্রচণ্ড ভিড় আর চারিদিকটাই মানে লোকজন ভোড়া ছিল কিন্তু নিচের দিকটা একটু খালি ছিল নিচের সিঁড়িগুলো তাই জন্য ভাবলাম কি নিচের দিক গিয়ে বসে আর দেখতেও পাওয়া ভালো হবে 
যা চলো আমরা নিচের দিকে নেমে যাই আস্তে আস্তে করে আর মানুষের গায়ের পথে যেতেও যেন কেমন লাগছিল কিন্তু কিছু করা নেই ওইভাবেই যেতে হবে সবাই ওইভাবেই যাচ্ছে তা চলো আস্তে আস্তে করে আমরা নিচের দিকে নামছিলাম আর এখানে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়েছিল তা এখানে ওই হাতে পতাকা দিয়ে দৌড় করানো হবে তো এখানে আমরা দাঁড়াইনি কারণ এমনিতেই আমাদের সারাদিন ঘুরে খুব মাথা আন্দোলনা করছিল গরমে তা তার জন্য আমরা কেউ দাঁড়াইনি তা আমরা বসে বসেই দেখছিলাম সব কিছু তা চলো এখানে দৌড় করা ছিল আমরা দেখি আর তোমরাও দেখো কি সুন্দর দৌড়াচ্ছে দেখো বাচ্চাগুলো বাচ্চা বড় সবাই দৌড়াচ্ছিল তারপরে দেখো স্টেডিয়াম থেকে সব মেয়েরা নেমে গেছিলো নাচ গান করার জন্য এখানে আমার বড় মেয়েও নেমে গেছিলো আর ওর সাথে আমাকেও যেতে হয়েছে কারণ ওকে তো একা ছাড়তে পারবো না তার জন্য দেখো সবাই কি নাচছে দেশাত্মবোধের গানে সবাই নাচছিল কিন্তু সেই গানটা তো এখানে দিতে পারবো না তার জন্য তোমাদেরকে আর শোনাতে পারলাম না খুব সুন্দর সুন্দর গান চলছিল গান দেশাত্মবোধের মন প্রাণ দুটোই জুড়িয়ে গেছিলো এত সুন্দর গান হচ্ছিল এত সুন্দর সবাই নাচছিল দারুণ লাগছিলো তার মানে জিনিস মানে সিচুয়েশনটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছিলো আর এখানে সব স্কুলের মেয়েরা এসছিলো আর আমার বড় মেয়ে খুবই নাচছিলো আর আমি ওর ভিডিও করছিলাম তারপরে দেখো যে ভিডিও করছিলাম একদম সামনের দিকে আমরা এসছিলাম এসে আমরা ভিডিও করছিলাম তা চলো আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখেছ তা এই অবধি আমাদের সীমানা ছিল নাচ গান করা তারপরে এখানে দাঁড়িয়েছিল ম্যাডাম তা ওই পারে যাওয়ার নিয়ম নেই ঠিক আছে তা চলো এবার নাচ গান হয়ে গেলাম আমার পেরোচন দিকে ফেরত যাবো আর সবাই গিয়ে সামনে ফটো ফটো তুলছিল আর ওই পাশটাই দেখতে পাচ্ছ পাকিস্তানের বর্ডার পাকিস্তানের মানুষজন ওখানে বসে আছে তা চলো আমরা নাচ গানটা এনজয় করি আর তোমরাও দেখতে থাকো আর আমার দুঃখ হচ্ছে আমি গানটা তোমাদের শোনাতে পারলাম না তাহলে আরও ভালো লাগতো আর কি করা যাবে চলো তোমরা এনজয় করো আমিও এনজয় করি
নেওয়ার পর ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সব পতাকাগুলো নামিয়ে নেওয়া হচ্ছিল সসম্মানে আর তারপরে নিয়ে চলে যাবে পতাকাগুলো তা চলো এখানে এখনও দরজা খোলা আছে জিরো লাইনে তা খুবই ভালো লাগছে ওখান থেকেও মানুষজন চিৎকার করছিল এখান থেকেও মানুষজন চিৎকার করছিল মানে দারুণ মানে এই সিচুয়েশানটা দারুণ মানে বলে বোঝানো যাবে না আর এখান দেখো আমাদের দেশের পতাকা সব সম্মানে নিয়ে চলে যাচ্ছে জওয়ানরা তারপর প্যারেড খতম এবার আস্তে আস্তে করে মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট করছে যে যার মতন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এক্সিট গেট থেকে তা সত্যি কথা বলতে পাঞ্জাবে এসে ওয়াগা বর্ডার যদি না দেখতে আসা হয় তাহলে কোনো সার্থকতাই নেই তা আমাদের তিনটে স্পট মেন মেন ছিল প্রথম হচ্ছে গোল্ডেন টেম্পেল তারপরে জালিওয়ানাবাগ তারপরে আমাদের ওয়াগা বর্ডার তা এই তিনটে আমরা মেন মেন ঘুরে নিয়েছি তার মাঝখানে যে মন্দিরগুলো আমাদের যাওয়ার পথে পড়েছে সেগুলো আমরা ঘুরে নিয়েছি তা দেখো প্রচণ্ড ভিড় আর এবার আস্তে আস্তে করে আমরা বেরিয়ে পড়ছি হোটেলের দিকে রওনা দেব আর আমাদের রাতে দিল্লির বাস আছে ওখানে আমরা বাসে চলে যাব তা তার জন্য সময় আছে অনেকটাই তা চলো বাইরে বেরোই আর এখানে দেখো কত ভিড় তা এখানে আমরা কিছু কিছু ফটো ফটো তুলেছি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারপর আমরা যদি যাওয়ার পথে একটু কপি টপি খেয়েছি খাওয়ার পর দেখো বাইরে বেরিয়েছি বাইরেটা দেখো কি সুন্দর সাজানো গোছানো আর চারিপাশটা লোকজন একটু মেলা মতন বসেছিল নানান ধরনের খাবার দাবার ছিল বাচ্চাদের নানান রকম রাইড ছিল চড়ার জন্য তা নানান রকম দোকানপাটও বসেছিল তা এবারে চলো আর তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যারা তোমরা এখানে আসবে তারা কিন্তু কেউ বড়ো ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে এসো না কারণ বড়ো ব্যাগ এখানে অ্যালাউ নেই স্মার্ট ওয়াচ তারপরে তোমার কানে হেডফোন এগুলো কিন্তু অ্যালাউ নেই এখানে এগুলো কিন্তু তোমার গাড়িতে রেখেই এসো তা মোবাইল অ্যালাউ আছে তারপর চলো রাতে আমাদের দিল্লির বাস চলে এসছে আর আমরাও বাস স্ট্যান্ডে চলে এসছি তা বাসে করে আমরা দিল্লি চলে যাব তা পাঞ্জাব ট্যুরটা দারুণ হলো আর খুব মজা করে কাটালাম দের দেড়খানা দিন যে আমরা থাকলাম পাঞ্জাবে দারুণ লাগলো আর এখানে মানুষজনও খুব ভালো প্রতিটা জায়গা আমরা খুব এনজয় করে কাটিয়েছি আর দিনগুলো খুব ভালোভাবে কেটে গেছে তা এবার আমরা বাসে উঠে গেছি বাসে বসে আছি তা আমার ছোটো মেয়ে গৌতমের সাথে চলে যাবে শুতে আর আমি আর বড়ো মেয়ে একসাথে শুবো তাই আমরা কেবিন নিয়েছি তা এখানে দেখো কেবিনের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায় রাতের দিকে তা এগারোটার সময় বাস ছাড়বে এখন আমরা অমৃতসর থেকে দিল্লি যাব তাই বাসে উঠেছি স্লিপার বাস আর দোতলায় বসে আছি আর এখান থেকে ছ ঘন্টা আমাদের জার্নি রাত্রির এগারোটায় ছাড়বে ও সাতটার সময় আমাদের নামিয়ে দেবে তো আর টাইমটা উনিশ বিশ হবেই সত্যি কথা বলতে গেলে তা আমরা ট্রেন নিয়ে নিই আমরা নিয়েছি বাস তা চলো অমৃতসরে জার্নি আমাদের কমপ্লিট হলো বা দিল্লি জার্নি শুরু হবে তা দিল্লিতে কোথায় যাই না যাই দিল্লিতে কোথায় আবার আমাদের যাওয়ার ব্যাপার আছে করবো না করে সব কিছু তোমাদেরকে শেয়ার করবো তোমরা দেখতে থাকবো তা চলো গুড নাইট করে দিই তা দেখা হচ্ছে কালকে দিল্লিতে গিয়ে রাতে ঘুমিয়ে নেবো আর একদম সকালবেলা দিল্লিতে পৌঁছে যাবো দিল্লি থেকে তোমাদের দেওয়ার কথা সাতটার সময় তারপরে দেখো বাস ছেড়ে দিয়েছে তা চলো আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পেরে গেছো তা দেখা হচ্ছে পরের দিন সকালে দিল্লিতে গিয়ে ততক্ষণ টাটা বাই বাই দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে